ni wakati wa habari za michezo na tunaendelea. Mwenyekiti wa Olympic Tanzania Philbert Bay amewataka wa Tanzania kuwekeza katika michezo ili kuondokana na matokeo mabaya kwenye mashindano. Taarifa kamili na mwanamichezo wetu Aaron Felix. Akizungumza na Global TV Felbert Bay amesema kuwa endapo nchi itawekeza katika michezo ni lazima itafika mbali kutokana na makampuni yanayokuja kuwekeza nchini. Naamini kama Olympic nasema labda pengine atafanye vizuri katika michezo mbalimbali e, bila kuwekeza e, lazima tutakuwa na matokeo mabaya. Nchi zote zinazoendelea duniani zinawekeza, hata injirani zetu wanawekeza. Na kuwekeza sio lazima serikali itoe pesa, kuna mambo mengi ya kuwekeza. Kuwekeza hata kuwekeza ile lugha ile kauli tu ya serikali inatosha kwa vyama vya michezo, kutafuta pesa wenyewe na tunaone vinawezekana. Kwa mfano makampuni yanaingia hapa, yanakuja mengi yanaondoa na rasmali ya nchi yetu, lakini hatu 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 hatumi kwa jinsi ninavyopasa. Kuwatumia manake ni kwamba kila mmoja apewe mashati, wana tuendeshewe mpira wa miguu, tuendeshe riadha, tuendeshe boxing. Sile kampuni zitafanya kwa sababu kuna social responsibility katika e, katika e, mapatao ya kila siku ya makampuni yao. Hata hivyo ameitaka bodi ya michezo nchini kusimamia michezo inavyopaswa ili kuweza kufanikiwa. Sababu bodi hii ina kazi kubwa. Moja wapo ni kudhibiti e, tawala bora katika vyama vya michezo na na, ita, na imesema kwamba wataendesha seminar mbalimbali za utawala pamoja na uongozi na hii itakuwa ni moja wapo nafikiri ya kuweza kufanya hilo jambo na kuweza kujirekebisha. Bila kufanya hivyo hatutaweza kuendelea. Aaron Felix Global TV Dar es Salaam. Timu ya watoto wa kike wanaoishi katika mazingira magumu kutoka nchini Tanzania imeifunga timu ya watoto kama hao kutoka nchini Marekani jumla ya mabao matano kwa sifuri katika mashindano ya Street Children World Cup na kufanikiwa kutinga hatua ya nusu finali. Mwandishi wetu Muhammad Mansur na Soro aliopa urusi anaripoti. Katika mashindano hayo yaliyoandaliwa na shirika la Street Child United timu ya wasichana ya Tanzania imefanikiwa kutinga katika nusu finali ikiwa haijapoteza mchezo hata mmoja na ikiwa haijafungwa goli hata moja na kuweka rekodi ya kipekee. Mchezo wa timu ya Tanzania dhidi ya Marekani umefanyika katika uwanja wa timu kubwa ya soka ya Lokomotiv Moscow jijini Moscow nchini Urusi ambapo mshambuliaji wa Tanzania Yusta Pita anaongoza kwa kufunga magoli mengi zaidi ambapo mpaka sasa amezifumania nyavu mara tano. Hii ni mara ya pili kwa timu hiyo kungara ambapo mwaka 2014 katika mashindano yaliyofanyika nchini Brazil iliibuka ubingwa na kwa mashindano hayo ambayo hufanyika muda mfupi kabla ya kuanza kwa kombe la dunia given mashishanga Global TV Dar es Salaam na mtazamaji wa Global TV mpaka kufikia hapo siku ya leo hatuna la ziada lakini kumbuka kuendelea kutupata vizuri usiache kutufuatilia kwenye mitandao yetu kijamii kwanza unaingia YouTube kisha unaandika neno Globo na kusubscribe na mtazamaji Twitter tunapatikana kama Globo Habari Facebook Instagram Global Publishers pia lakini kwenye website yetu ni www.globalpublishers.co.tz lakini kupata app yetu ya kijanja ambayo ni Global Publishers unachukua simu yako kisha unaingia kwenye program App Store na Play Store baada ya kuta download application hii itakakuwezesha wewe kupata kila kitu kutoka Globo TV. Hii ni kwa wale wote mnaotumia simu za iOS pamoja na simu za Android. Mtazamaji, lakini kabla sije kuaga, hebu ni kuache na kibonzo hiki. Hivi, kati ya pua na masikio, ni kitu gani kinabeba miwani? Jibu lako naomba unipekeshe muda na wakati kama huu ndani ya Global Habari. Bye bye.